கேன்சர் பிரபஞ்சம் அந்தா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணக்க பரிகடுதோந்தி தானினி மீரு ஒமேகா ஹாஸ்பிடல்ஸ் ஹைதராபாத் கி இன்ட்ரோ듀ஸ் చేసింది అని విన్నాం క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చేసే ముందు అన్నిటికన్నా కరెక్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ చేయడం క్యాన్సర్ యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటండి సర్ బయాప్సి చేయకుండా మీరు క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చేయని అంటారు అది నీడిల్ తో బయాప్సి చేయాలని అనుకోండి ఏంటి నీడిల్ పెట్టి గుచ్చుతారా గ్రో అయ్యి ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆ బ్లడ్ వెసల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోయి శరీరం అంతా పాకిపోతాయి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ కూడా చెప్పేయచ్చు వండర్ఫుల్ సిటీ స్కాన్ చేస్తారు పెట్ స్కాన్ చేస్తారు సిటీ స్కాన్ లో కనిపించే గడ్డలో కరెక్ట్ గా బోన్ కి ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయింది లోపల్ కి ఎంత దూరం పాకింది తర్వాత ఒక చిన్న స్పెక్స్ పెడతారు ఆ స్పెక్స్ కి మీరు ఆ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టేసుకుంటే లవకుశ సినిమా చూడాలన్నా చూసుకోవచ్చు వాల్టేర్ వీరయ్యైనా చూసుకోవచ్చు బయాప్సి చేశాము క్యాన్సరా కాదా చెప్పలేమన్నారు మామోగ్రఫీలోనేమో చాలా సస్పీషియస్ గా ఉంది థర్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీ సాధారణ ప్రజానీకం కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి బ్రాకా వన్ పాజిటివ్ ఉంటే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆంజలీనా జోలి పేరు విన్నారు కదా ఈ బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ చెక్ చేయించుకుంటే మనకి వస్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేయలేమా సోనాలి బిందరేజీ వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్ ఫైవ్ డేస్ మామూలుగా సైకిల్స్ వస్తాయంట ఓ మై గాడ్ మనలో వచ్చే ఏ మార్పుని అసరద చేయకూడదు వి విల్ గెట్ మెడిసిన్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఐ యామ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ క్యాన్సర్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా విరివుగా వింటున్న విషయం అసలు ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అలాగే వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ ఇప్పుడు సరికొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీస్ ఏంటి విషయాల గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఒమేగా హాస్పిటల్స్ ఎండి అండ్ ద బెస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే వంశీ గారు వి ఆర్ వెరీ గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ వంశీ గారు మేము విన్నాము అంటే ఇప్పుడు క్యాజువల్గా కూడా చూసుకున్న ప్రపంచమంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెనక పరిగెడుతోంది అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ అనేది క్యాన్సర్లో రావటం అందరి అదృష్టం అయితే దానిని మీరు స్పెషల్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా ఒమేగా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అని విన్నాం ఒకసారి అసలు ఆ టెక్నాలజీ గురించి చెప్తారా ఇప్పుడు క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే క్యాన్సర్ ని ట్రీట్ చేసే ముందు అన్నిటికన్నా కరెక్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ చేయటం అంటే క్యాన్సర్ ఎక్కడ నుంచి పుట్టింది ఏ టిష్యూ నుంచి పుట్టింది ఏ సెల్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది తర్వాత అది క్యాన్సర్ యొక్క మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటండి శరీరంలో ఇతర భాగాలకి క్యాన్సర్ అక్కడికి పాకింది దీన్నే స్టేజింగ్ అంటాం ఎంటైర్ స్టేజింగ్ని బట్టే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ స్టేజింగ్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో అనేక రకాల న్యూయర్ డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయండి ఎస్పెషల్లీ మాలిక్యులర్ ఆంకాలజీ సైటోజెనెటిక్స్ తర్వాత ఇప్పుడు క్యాన్సర్ సెల్ని ఐడెంటిఫై చేసి అంటే దీన్నే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ అంటారు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ మనం మీ అందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ అనగానే మనం బయాప్సీ చేస్తుంటాం చాలామందిలో అపోహ కూడా ఉంది ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది నన్ను వచ్చి అడుగుతుంటారు సార్ బయాప్సీ చేయకుండా మీరు క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయని అంటారు బయాప్సీ అంటే భయపడిపోతారు అంటే బయాప్సీ చేస్తే మీరు క్యాన్సర్ని టచ్ చేస్తున్నారు క్యాన్సర్ని అది నీడిల్తో బయాప్సీ చేయాలని అనుకోండి ఏంటి నీడిల్ పెట్టి గుచ్చుతారా శరీరం అంతా పాకిపోతుందంట కదా తేనె తుట్టని కదిలించినట్టు అని అడుగుతుంటారు ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది ఒప్పుకోరు అంత భయము సో అప్పటికి నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మనోహర్ పారికర్ బయాప్సీ చేయించుకున్నారు సోనాలి బిందరే బయాప్సీ చేయించుకున్నారు బయాప్సీ ద్వారానే క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేస్తామని 
రెస్పెక్ట్ టు క్యాన్సర్స్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ పేరు చెప్పి అలా చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇప్పుడు ఈ బయాప్సీలో అనేక రకాలైన న్యూయర్ చేంజెస్ వచ్చాయండి అందులో ముఖ్యమైనది సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఆ ట్యూమరు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ట్యూమర్ వచ్చిన చోట వేగంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరగటమే కాకుండా ర్యాపిడ్గా డివైడ్ అవుతుంది ర్యాపిడ్గా డివైడ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి న్యూట్రిషన్ అవసరం ఆ న్యూట్రిషన్ కోసం ఇట్ సెక్రిట్స్ బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే తనలో తను బ్లడ్ వెసల్స్ని సెక్రిట్ చేస్తుంది న్యూట్రిషన్ ఎక్కడ వస్తు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మన బాడీలో అంతా బ్లడ్ ద్వారా సో తనకుగా తను నియో వ్యాస్కులరైజేషన్ బ్లడ్ వెసల్స్ని సృష్టిస్తుంది సృష్టించి ఆ బ్లడ్ వెసల్స్లోంచి మన ఆ పేషెంట్ నుంచి న్యూట్రిషన్ తీసేసుకుంటుంది తీసుకొని అది ఇంకా గ్రో అవుతుంది గ్రో అయ్యి ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆ బ్లడ్ వెసల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోయి శరీరం అంతా పాకిపోతాయి అంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఆర్ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ అంటే బాడీలో వచ్చిన చోటే కాకుండా సో మనకు తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్లో కలిసిపోవటం వల్ల వేగవంతంగా బాడీ అంతా పాకిపోతుంది వెరీ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు మన బ్లడ్లో ఏముంటాయి ఆర్బీసీ ఉంటాయి థౌజండ్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ ఉంటాయి మిలియన్స్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ ఉంటాయి లాక్స్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి పర్ ఎంఎల్ ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే పేషెంట్ వస్తే పేషెంట్ మన ఆంకాలజిస్ట్ ఆఫీస్లోనే ఒక టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్ డ్రా చేసి ల్యాబ్కి పంపించి ఆ టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్లో ఉన్న సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అది ఎక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అయింది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ కూడా చెప్పేయచ్చు వండర్ఫుల్ సో దిస్ ఈజ్ సర్క్యులేటింగ్ దీన్నే లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటారు ఆ తర్వాత ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ల్యాబ్లో గ్రో చేసి ఇన్విట్రో కల్చర్ చేసి గ్రో చేసి అది ఏ రకమైన యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ లొంగుతుందో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది సో దీన్నే ఆర్జీసీసి అంటారు రీసెర్చ్ జెనెటిక్ క్యాన్సర్ సెంటర్ తద్వారా ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ దేనికి లొంగుతుంది ఉదాహరణకి లేడీస్లో యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా కామను ఏం చేస్తారు యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే లేడీ డాక్టర్ గారు యూరిని టెస్ట్కి పంపిస్తారు అది ఏ ఆర్గానిజం గ్రో అవుతుంది ఏ యాంటీబయాటిక్ లొంగుతుందో తెలుసుకొని ఆ యాంటీబయాటిక్ వాడేస్తే యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అట్లా క్యాన్సర్ సెల్ కూడా ఏ యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ ఏజెంట్కి లొంగుతుందో తెలుసుకునే టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది దీదే కాకుండా ఇలా అది బ్లడ్లోంచే రైట్ తర్వాత మన బాడీలో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి జెనోమిక్ మ్యాపింగ్ జరిపింది వాట్సన్ అండ్ క్విక్కి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్లో సైంటిస్టులు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకో జీన్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఆంకో జీన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కారక జన్యువులు ఈ జన్యువుల్లో వచ్చే మాడ్ మెట్ మ్యూటేషన్ వల్లనే ఈ క్యాన్సర్ వస్తుందని కూడా సైంటిస్టులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు సో ఈ సర్క్యులేటింగ్ బ్లడ్ ఉంది కదా ఈ బ్లడ్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక మనం అందులోంచి సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ డ్రా చేసాము ఐడెంటిఫై చేసాము దాన్ని మనం కల్చర్లో గ్రో చేసాము ఆ తర్వాత దాన్ని పంపించేసాము ల్యాబ్కి పంపించాము తర్వాత దేనికి లొంగుతుందో తెలుసుకున్నాము అదే బ్లడ్లో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏని మనం తీసుకొని ఈ జెనోమిక్ టెస్టింగ్ చేసి ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చిందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు అంటే పేషెంట్ ముట్టుకోకుండా బ్లడ్ డ్రా చేసి మనం అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కనిపెట్టడం కూడా చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్తో పాసిబుల్ పాసిబుల్ ఇప్పుడు సో ముందు అసలు ట్యూమర్ అంటే అది కట్ చేసి ఎక్కడికో పంపించి పైకి పంపించే సో ఈ ఈ జెనోమిక్ టెస్టింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకొని ఆ మ్యూటేషన్ని టార్గెట్ చేసే డ్రగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్టయితే వాటి ఇవ్వడం ద్వారా క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో అనేక నూతనమైన టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది దీంతోపాటు స్టేజింగ్లో మీరు ఇందాక అడిగారే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేజ మేధస్సు ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు రూల్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీడే మన ఐటీ మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు ఎవ్రీడే మనం చూస్తున్నాము చాలా లే ఆఫ్స్ ఉంటాయి జాబ్స్లో అంతా కూడా ఇంకా మనుషులు చేసేదంతా కృత్రిమ మేధస్సే చేసేస్తుంది చాలామందికి ఉద్యోగాలు అయిపోతాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి మోర్ దెన్ టెన్ లాక్ ఉద్యోగాలు కోల్పోతారు ఐటీ సెక్టర్లోనే ఎందుకంటే ఇస్ మచ్ ఈజియర్ మచ్ సేఫర్
సింపుల్ క్యాన్సర్ సెల్స్ వేగంగా పెరుగుతుంటాయి వేగంగా పెరిగే సెల్స్కి ఎక్కువ గ్లూకోజ్ అవసరం సో ఎఫ్డిజి అనే రేడియాక్టివ్ దీన్ని ట్యాగ్ చేసినట్టయితే ఏ సెల్స్ వేగంగా పెరుగుతాయో అది ఎఫ్డిజి ఎక్కువ తీసుకుంటాయి క్యాన్సర్ అగాధ తెలిసిపోతుంది సో ఈ పెట్ సిటీ స్కాన్లో సిటీ స్కాన్ చేస్తారు పెట్ స్కాన్ చేస్తారు సిటీ స్కాన్లో కనిపించే గడ్డలో జబ్బు ఉందో లేదో పెట్ స్కాన్లో తెలిసిపోతుంది సో అది పెట్ సిటీ స్కాన్ కానీ పెట్ సిటీ స్కాన్కి అనేక డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ టు ద పేషెంట్ పెట్ స్కాన్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది కీమోథెరపీ ఇచ్చే ముందు కీమోథెరపీ మూడు కోర్సులు అయినాక అవసరమైతే ఆరు కోర్సులు అయినాక మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతిసారి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మిల్లీ సిగరెట్స్ రేడియేషన్ వస్తుంది పేషెంట్కి ఇట్స్ క్వైట్ హార్మ్ఫుల్ టు ద పేషెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ఎ లాంగ్ రన్ సో ఇప్పుడు ఏ పవర్డ్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ స్కాన్ మనము సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాము ఒమేగా హాస్పిటల్ గచ్చిపల్లిలో ఈ ఏ పవర్డ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా సిటీ స్కాన్ చేసి పెట్ స్కాన్ చేస్తారు ఇది సీక్వెన్షియల్గా చేస్తారు ఇది అలా కాకుండా కంకరెంట్గా ఎట్ ఏ టైం చేసేస్తుంది సిటీ చేస్తుంది పెట్ స్కాన్ చేస్తుంది సో దాట్ అక్విజిషన్ టైం స్కాన్ అక్విజిషన్ టైము ఇంతకుముందు పన్నెండు పదిహేను నిమిషాలు ఉంటే మూడు నిమిషాలు అయిపోతుంది ఓకే సో అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ డౌన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్కి తక్కువ రేడియేషన్తో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ డిజిటల్ పెట్ స్కాన్ ఈ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో అలాగే ఈ రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్ మనం ఇంజెక్ట్ చేయాలి నార్మల్గా పది పదిహేను నిమిషాలు స్కాన్ చేయాలంటే అబౌట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మిలిక్యూరీస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ త్రీ మినిట్స్లో స్కానింగ్ అయిపోతుంది సో మొత్తం అంతా కూడా త్రీ మిలిక్యూరీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో బై ఆల్ మీన్స్ పేషెంట్కి వచ్చే రేడియేషన్ డోసు బాగా తగ్గిపోయింది దాదాపుగా సొగం మీద వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ అయిపోయింది వన్ థర్డ్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది తగ్గిపోయింది సో ఇది అడ్వాంటేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇదే కాకుండా సిటీ ఇన్ సెల్ఫ్ సిటీ స్కాన్ అంటే కంప్యూటరైజ్ టోమోగ్రఫీ ఈ క్యాట్ స్కాన్కి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి బ్రెయిన్లు బ్రెయిన్లో సిటీ స్కాన్ ఇస్ నాట్ వెరీ యాక్యురేట్ హెడ్ అండ్ నెక్లో అనాటమీ వచ్చిన చోట సిటీ స్కాన్ ఇస్ నాట్ యాక్యురేట్ పెల్విస్ పొట్ట కింది భాగంలో సిటీ స్కాన్ కన్నా అల్ట్రాసౌండ్ ఇస్ ఫార్ సుపీరియర్ అలాగే రిట్రోపెరిటోనియం లివర్ లివర్ ట్యూమర్స్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సరు పెలిక్ ఒవేరియన్ ట్యూమర్స్ తర్వాత ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే కాళ్ళు చేతుల్లో వచ్చే ట్యూమర్స్లో సిటీ స్కాన్ కన్నా ఎంఆర్ఐ ఈజ్ వెరీ యాక్యురేట్ ఎంఆర్ఐ కానీ ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఫస్ట్ టైం డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మనం ఇక్కడ అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఎంఆర్ ఉండేది లైక్ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్లో ఓన్లీ ట్యూమర్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది ఆ ట్యూమర్లో క్యాన్సర్ ఉందో లేదో తెలియదు సో పెట్ ఎంఆర్ తీసుకొచ్చాం ఫస్ట్ టైం ఎంటైర్ కంట్రీలో డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా ఎంఆర్ఐ ద్వారా మనం చాలా చక్కగా చూస్తాము మళ్ళీ దాంట్లో క్యాన్సర్ ఉందో లేదో తెలుసుకుంటాం ఒకే టెస్ట్లో అన్నీ అన్నీ అయిపోతాయి ఎంఆర్ఐ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫార్ సుపీరియర్ టు సిటీ స్కాన్ ఫర్ అనటామికల్ డిలీనియేషన్ లైక్ బ్రెయిన్ ఉదాహరణకి బ్రెయిన్ ట్యూమరే ఉందనుకోండి సర్జరీ చేసాము సర్జరీ చేసే ముందు పెట్ ఎంఆర్ ఎంఆర్ చేస్తారు పెట్ ఎంఆర్ చేసుకోవాలి ఎందుకు బ్రెయిన్ ట్యూమర్లో కూడా ఇందాక మనం ట్యూమర్లో ట్యూమర్కి ఏం డిస్కస్ చేసాము ట్యూమర్లో రక్త ప్రసారం ఎక్కువ కావాలి ఆ రక్త ప్రసారం ఎక్కువ తీసుకొని న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్స్ ఎంత ర్యాపిడ్గా పెరుగుతుంటాయంటే రక్త ప్రసారం సరిపోక పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ నెక్రోస్ అయిపోతుంది డెడ్ అయిపోతుంది ఇది మనము ఎంఆర్లో మనం పట్టుకోలేము పెట్ ఎంఆర్ చేస్తే తెలుసుకోవచ్చు అది యూజ్ఫుల్ లెస్ ఆఫ్ పెట్ ఎంఆర్ సర్జరీ చేసే ముందే అసలు వైబుల్ ట్యూమర్ ఆ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఆ ట్యూమర్లో ఎంత శాతం బ్రతికి ఉన్న కణాలు ఉన్నాయి ఎంత శాతం డెడ్ టిష్యూ ఉంది నెక్రాటిక్ టిష్యూ ఉంది చూసుకొని ఆ బ్రతికి ఉన్న కణాలు ఉన్న చోట సర్జరీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సర్జరీని గైడ్ చేస్తుంది అనమాట పెట్ ఎంఆర్ అలాగే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ట్యూమర్ తిరిగి వచ్చింది తిరిగి వచ్చినప్పుడు అది రేడియేషన్ నెక్రోసిసా లేకపోతే జబ్బా మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ విల్ రిక్వైర్ రేడియేషన్ అది ట్యూమరా లేకపోతే రేడియేషన్ నెక్రోసిసా ఎంఆర్ఏలో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్లో ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం ఓకే సో బయాప్సీ చేయాలన్నా కరెక్ట్గా ఎక్కడి నుంచి బయాప్సీ చేయాలి అనేది డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్లో మనం చాలా యాక్యురేట్గా చెప్పగలుగుతాం సో ఇలా ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ కంప్లీట్గా రెవల్యూషనైజ్ చేసేసింది
తర్వాత సిటీ స్కాన్ వచ్చేసింది మేము ఎంఎస్ పాస్ అయ్యే టైంకి ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు పెట్ సిటీ స్కాన్ లేదు ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ జీరో ట్వంటీ ఓ ఫోర్లో పెట్ స్కాన్ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం అందుబాటులోకి వచ్చింది అప్పటి వరకు సిటీ స్కాన్తోనే మేనేజ్ చేస్తుండే వాళ్ళు తర్వాత పెట్ సిటీ వచ్చింది తర్వాత పెట్ ఎంఆర్ వచ్చింది సో ఎంటైర్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అ ప్రాక్టీస్ చేంజర్ పెట్ ఎంఆర్ చేయకుండా మనం అసలు సర్జరీ చేయకూడదు హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ కరెక్ట్గా బోన్కి ఎంతవరకు ఇన్వాల్వ్ అయింది లోపలికి ఎంత దూరం పాకింది స్వరపేటిక క్యాన్సరు కరెక్ట్గా ఎనటామీ కరెక్ట్గా పెట్టు ఓన్లీ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది పెట్ సిటీ కన్నా పది రెట్లు సుపీరియర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సరు ఆపరేషన్ చేయాలా ఆపరేషన్ చేసే స్టేజ్లో ఉందా తెలుసుకోవాలంటే పెట్ ఎంఆర్ చేసుకోవాల్సిందే ఒవేరియన్ ట్యూమర్సు ఆల్ పెల్విక్ పెథాలజీ తర్వాత ఎక్స్ట్రిమిటీ సార్కోమాస్ వెరీ కామన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ వీటన్నిటి కూడా పెట్ ఎంఆర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ఎంటైర్ ప్రాక్టీస్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట సో ఇది పెట్ ఎంఆర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ బోత్ పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ డిజిటల్ పెట్ సిటీ అందుబాటులోకి తెచ్చాం డిజిటలైజేషన్ ద్వారా సెన్సిటివిటీ పెరిగిపోతుంది అంటే అతి చిన్న టీమర్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం డిజిటలైజేషన్ ద్వారా సో పెట్ సిటీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది తక్కువ రేడి అతి తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజరు అట్ ద సేమ్ టైం డిజిటలైజేషన్ ద్వారా అతి చిన్న టీమర్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అలాగే పెట్ ఎంఆర్లో కూడా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ సి యాజ్ సచ్ ఎంఆర్ చాలా స్లోగా వెళ్తుంటుంది జరుగుతుంటుంది పేషెంట్స్ అందరికీ చాలా భయంగా ఉంటుంది ఎంఆర్ చేయించుకోవాలంటే ఎందుకంటే ఆ క్లోజ్డ్ టన్నెల్లోకి వెళ్ళాలి క్లాస్ట్రోఫోబియా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళరు పెద్ద సౌండ్స్ వస్తాయి చేయించుకున్నారా ఎప్పుడైనా ఎంఆర్ఐ ఓకే ఆయన తెలుసుకున్నారు పెద్ద సౌండ్స్ వస్తుంటాయి సో వీటన్నిటిని మినిమైజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు అనేక రకాలైన పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది చక్కగా వాళ్ళకి వాటిని ఏమంటారు ఇయర్ మాఫ్స్ ఫోన్స్ పెట్టేస్తున్నారు తర్వాత ఒక చిన్న స్పెక్స్ పెడతారు ఆ స్పెక్స్కి మీరు ఆ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టేసుకుంటే మీరు కావాల్సిన మూవీ చూసుకోవచ్చు చిన్న పిల్లలకి చాలా పెద్దవాళ్ళకి కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మూవీ చూసుకోవచ్చు మీరు లవ్ కోసం సినిమా చూడాలన్నా చూసుకోవచ్చు లేకపోతే వాల్టేర్ వీరే అయినా చూసుకోవచ్చు సో ఆ మూవీ పెట్టుకొని చూసుకోవచ్చు వరల్డ్ సాంగ్స్ చూసుకోవచ్చు నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ చూసుకోవచ్చు అలా చూసుకుంటూ పేషెంట్స్ని తీసుకెళ్తున్నాం ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్లో ఇట్స్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ హోల్ బాడీ ఎంఆర్ఐ నార్మల్ ఎంఆర్ఐ త్రీ టెస్ట్ల ఎంఆర్ఐలో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పట్టేది ఇక్కడ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది సో ఇట్స్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ సో పేషెంట్కి వెరీ కన్వీనియంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఎంఆర్ఐలో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజరే లేదు సూపర్ సో దాట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ వెరీ లిటిల్ రేడియేషన్ గివెన్ బై దట్ రేడియో యాక్టివ్ ట్రేసర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లిటిల్ రేడియో యాక్టివ్ ట్రేసర్ ఎఫ్డీజీ సో ఇలా ఈ పెట్ ఎంఆర్ హెస్ రెవల్యూషనైజ్డ్ క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ క్యాన్సర్ మయోకార్డియల్ పర్ఫ్యూషన్ రక్తం ఎంత మయోకార్డియం అంటే హార్ట్ యొక్క మయోకార్డియము ఎంత వ్యాస్కులరైజ్ అయ్యి ఉంది ఎంత వ్యాస్కులారిటీ లేనిది ఇష్కిమిక్ పార్ట్ అంటే డెడ్ పార్ట్ ఎంత ఉంది తర్వాత చాలాసార్లు ఎరిత్మియాస్ అంటారు ఎరిత్మియాస్ అంటే హార్ట్ బీటు వేగంగా కొట్టుకోవటం తక్కువగా కొట్టుకోవటం దాన్ని కండక్షన్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటారు మన హార్ట్లో ఉండే కండక్షన్ సిస్టమ్ యొక్క అబ్నార్మాలిటీ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి పెట్ ఎంఆర్ ఇస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ రేడియేషన్ అలాగే కాంప్లెక్స్ న్యూరలాజికల్ డిసీజెస్ కంజెంటల్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్ ఎంఆర్ ద్వారా చాలా చక్కగా చేయవచ్చు అండ్ వితౌట్ ఎనీ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కామ్యూనిస్ట్ క్యాన్సర్ అర్బన్ ఇండియాలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మామోగ్రఫీ చేస్తుంటాం తర్వాత డిజిటల్ మామోగ్రఫీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం త్రీ డి డిజిటల్ మామోగ్రామ్ హైదరాబాద్ అమెరికా హాస్పిటల్లో తీసుకొచ్చింది ఇండియాలో నాట్ నౌ వే బ్యాక్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ అప్పటి యూనియన్ మినిస్టర్ శ్రీమతి పురంధేశ్వర్ గారు వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో ఓకే సో మన ఫస్ట్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు మన టెక్నాలజీలో ఫస్ట్ ఉంటున్నాం కంట్రీలోనే సో ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ రైట్ పెట్ ఎంఆర్ మామోగ్రామ్ ఉదాహరణకి మామోగ్రఫీ చేశాము బ్రెస్ట్లో చిన్న లంప్ ఉంది బయాప్సీ చేశాము క్యాన్సరా కాదా చెప్పలేమన్నారు క్యాన్సర్ కాదన్నారు మామోగ్రఫీలోనేమో చాలా సస్పీషియస్గా ఉంది మరి లంప్ తీయాలా వద్దా థర్టీ ఫోర్
ఓకే వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ మ్యామోగ్రామ్ సో ఈ డిజిటలైజేషన్ టెక్నాలజీతో మనం చాలా అద్భుతంగా మనం చేయగలుగుతున్నాము ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రివల్యూషనైజ్ రివల్యూషనైజ్ ద ఎంటైర్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అనేక కాంప్లెక్స్ న్యూరలాజికల్ డిసీజ్ జస్ట్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గెట్ టు నో అబౌట్ ఇట్ పీపుల్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉంది ఇలాంటి టెక్నాలజీ ద్వారా క్యాన్సర్ని యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము స్టేజింగ్ చేయగలుగుతాము అలాగే ఈ స్టేజింగ్ అనేది ఈజ్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సర్ని ప్రిసైజ్గా ట్రీట్ చేయగలుగుతాము అది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానివ్వండి హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి లివర్ రిసెక్షన్ చాలాసార్లు లివర్ రిసెక్షన్ చేశాక ఆ మార్జిన్లో కొత్త లిజన్ వస్తుంది అంటే ముందే ఉంది అది పెట్ సిటీ స్కాన్లో మిస్ అయ్యాం ట్రైఫేజిక్ ఎంఆర్లో మిస్ అయ్యాం పెట్ ఎంఆర్లో అలాంటి మిస్ అవ్వం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ నో రే నో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా లేకుండా ఎక్స్ట్రిమిటీ ట్యూమర్సు సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్సు మనం చాలాసార్లు మజిల్ ట్యూమర్సు బోన్ ట్యూమర్సు పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అంకాలజీ వీఆర్ మై వీ వీ ఆర్ గెటింగ్ పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ అండ్ దుబాయ్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ దేర్ సో ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అంకాలజీ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ స్టేజింగ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఈజ్ హియర్ నావ్ ఇన్ గచ్బ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ద త్రీ టెస్ట్లా డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ ఏఐ పవర్డ్ అంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతున్నాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ స్టేజింగ్ ఇదే కాకుండా కొత్తగా థెరానాస్టిక్స్ అంటే ఈ థెరానాస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు గామా కెమెరా గురించి వినే ఉంటారు ఈ స్పెక్ట్ గామా కెమెరా సో మనం బోన్ స్కాన్ చేయడానికి కార్డియాక్ పర్ఫ్యూషన్ స్టడీస్ చేయడానికి హార్ట్ ఫంక్షన్ చేసి చెక్ చేసుకోవడానికి క్యాన్సర్ స్టేజింగ్కి థైరాయిడ్ క్యా ట్యూమర్స్కి వీటన్నిటి కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం అండర్ వన్ రూఫ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా అండర్ వన్ రూఫ్ తీసుకొచ్చామన్నమాట సో అంటే ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎక్కడ ఎక్కువగా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ని మనం ఇది చేయకుండా ఈజీగా మనకి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేది యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్తో ఈ డిజిటల్ ఏఐ టెక్నాలజీస్ని వాడుకుంటూ ఒమేగా హాస్పిటల్స్లో టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు చాలామందికి ఇదంతా విన్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు డౌట్స్ అయితే ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ద ఫస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చాలామందికి ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళకి క్యాన్సర్ ఉన్నా లేదంటే ఒక టూ త్రీ జనరేషన్స్లో ఎవరో ఒకళ్ళకి క్యాన్సర్ వస్తుంటే దే ఆర్ క్యాన్సర్ ప్రోన్ అని చెప్తూ ఉన్నారు కానీ క్యాన్సర్లో స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఇప్పుడు కూడా మనకి ఎందుకు వస్తుందిలే అనుకుంటున్న కూడా రేషియో పెరిగిపోయింది క్యాన్సర్ది సో ప్రివెంట్ చేయడానికి రెగ్యులర్గా మనం బ్లడ్ టెస్ట్లు హెల్త్ చెకప్లు ఒక సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి ఒకసారి తీసుకుంటూ ఉంటాం హౌస్ ఆ హెల్త్ అని చూసుకోవడానికి అలా ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నాలజీస్తో వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకునే మెథడ్గా మన క్యాన్సర్ ప్రోనా కాదా అనేది టెస్ట్ చేసుకోవచ్చా ఈ టెక్నాలజీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి క్యాన్సర్ అనేది మీరు అన్నట్టు వంశ పారంపర్యమైన జబ్బు కాదు ఓన్లీ కొన్ని క్యాన్సర్స్ వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్ట తగినట్టు బ్రెస్ట్ థైరాయిడ్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రాస్టేట్ ఓవరీ కోలన్ ఇవి కనుక ఫ్యామిలీలో అంటే దగ్గర బంధువుల్లో ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో ఉన్నట్టయితే వారిలో ఆ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు సాధారణ ప్రజానీకం కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి అంతే తప్ప వాళ్ళకు వస్తుందని కాదు కానీ కొన్ని జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ జెనెటిక్ సిండ్రోమ్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మొన్న మధ్య హంసానందిని వెరీ ఫేమస్ తెలుగు మూవీ ఆర్టిస్ట్ షీ అనౌన్స్డ్ దట్ షీ హ్యాడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ షీఈస్ వెరీ యంగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ చాలామంది హీరోయిన్స్ కన్నా చాలా ప్రెట్టీగా ఉంటుంది అమ్మ సో అమ్మాయి షీ అనౌన్స్డ్ that she had breast cancer and she also had BRCA1, BRCA1 positive. Mm. BRCA1 positive means lifetime risk of developing breast cancer opposite side is 80, 87%. Oh my God. And ovarian cancer is more than 50%. Oh my God. So, Angelina Jolie is called Angelina Jolie. Yes, yes. Uh, in 2011, and I think it's very important, her mother's breast cancer is triple negative cancer. That mother is very important. ముందుగా ఈ బీఆర్సీఏ వన్ బీఆర్సీఏ టూ చెక్ చేయించుకుంటే అమ్మాయికి రెండు పాజిటివ్ వచ్చాయి రెండు పాజిటివ్ వస్తే దానిని హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అంటారు అలా చేయటం వల్ల ఆ అమ్మాయికి హండ్రెడ్ పర్
after that she acting she is acting now she is no, probably the most po- popular artist yeah. even now in hollywood she got her both ovaries also removed oh because 70% chance of developing ovarian cancer we also had done several such surgeries in the past mm-hmm. and even recently we had done at least this year uh, in 2022 we had done more than 12 cases we are save one past we removed both breast and both ovaries i'm so sorry to ask this question i don't know whether it's appropriate or not maniki vastundi ani telusukunnappudu em cheyale manti ipudu breast remove cheyakunda em cheyale mandi nothing 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 okay nothing you have to get them removed it will definitely come mm you can't prevent it by any medicines or dietary habits or patyam jetam alle em prevent cheyale so this is the only treatment available on the earth at this juncture for braca one braca positive unnattaithe get both breast removed get both ovaries removed okay so ila migitha genes kuda unnai her familial adenomatous polyposis coli familial non adenomatous polyposis coli ila colon cancer vache genes kuda unnai dani fap gene antaru avi ganaka positive unnattaithe vaadu 35 years regular ga check cheskuntu aa polyps cancer ga maaraka munde entire proctocolectomy change cheskovalsi untundi so future of oncology is genetics molecular oncology ఈ డైరెక్షన్లో చాలా స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి అసలు మనకి ఆంకాలజీ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా మారిపోతుంది ఎలా అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా మన బాడీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదే ఆఫ్ ద ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్లో అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకో జీన్స్ ఉంటాయి సో ఈ ఆంకో జీన్స్ మ్యూటేషన్ వల్లే క్యాన్సర్ వస్తుంది సో అది ఏ క్యాన్సర్ అయినా కానివ్వండి ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో హర్ టూ న్యూ పాజిటివ్ వస్తే హర్ సెప్టిన్ అనే మెడిసిన్ ఇస్తారు ట్రాస్టోజిమాబ్ అంటారు జనరిక్ వర్షన్ అలాగే కొన్నిసార్లు గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్లో హర్ట్ న్యూ పాజిటివ్ వస్తే ట్రాస్టోజిమాబ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ అలా మిగతా క్యాన్సర్లో కూడా మొన్న ఈ మధ్య మేము ఒక ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేస్తే హర్ట్ న్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది సో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఇచ్చే డ్రగ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్కి వాడితే మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో ఇట్లా ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఎలా ఉండిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు రోజు చూస్తున్నారు నేను బ్రెస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ని నేను జిఐ ఆంకాలజిస్ట్ని నేను లంగ్ ఆంకాలజిస్ట్ని నేను యూరోగైనక్ ఆంకాలజిస్ట్ని ఇట్లా చూస్తున్నారు బోర్డ్స్ కదా ఫ్యూచర్లో ఇలా ఉండదు ఉండదు ఇంకా ఆ ఆర్గన్ ఏదైనా ఆ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ మీద ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడుతుంది సో అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను హర్ట్ టు న్యూ ఆంకాలజిస్ట్ని నేను ఈజీఎఫ్ఆర్ ఆంకాలజిస్ట్ని ఇట్లా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ సో ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అంతా కూడా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండబోతుంది సో దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు ఫౌండేషన్ వన్ అనేది ఈ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగు ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకొని ఆ మ్యూటేషన్ని టార్గెట్ చేయడమే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఫ్యూచర్ స్పెషలిస్ట్ ఆంకాలజిస్టులు మ్యూటేషన్ బేస్డ్ ఆంకాలజిస్టులు అందుబాటులో ఉంటారు అండ్ ఆల్ సర్జన్స్ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ వర్క్ ప్లీజ్ నోట్ అంతే కదా మీరు నమ్మండి నా చిన్నప్పుడు వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మై అంకుల్ హ్యాడ్ టిబర్ క్లోసిస్ అప్పుడు మేము మడ్రాస్ తీసుకెళ్ళాం తాంబరం ఐ వాజ్ ఎ కిడ్ సెవెన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కాదు ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఎయిత్ గ్రేడ్ ఓకే లైక్ థర్టీన్ ఫోర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ కిడ్ ఐ వాజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఐ డిడ్ మై టెన్త్ ఓకే ఎస్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ వాజ్ సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్ ఐ ఆల్సో అకంపెనీడ్ మై అంకుల్ టు తాంబరం అప్పుడు తాంబరంలో ఇండియాస్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ శానిటోరియం ఇప్పుడు మనకి వికారాబాద్లో శానిటోరియం ఉంది ఆంధ్రాలో మంగళగిరి మదనపల్లిలో శానిటోరియమ్స్ ఉన్నాయి అలాంటి శానిటోరియం ఇన్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ శానిటోరియం ఇస్ సౌత్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ తాంబరం సో తాంబరం తీసుకువెళ్ళి ఆయనకి అక్కడ సర్జరీ చేయించారు ఆయనకు లొబెక్టమీ చేశారు లంగులో ట్యూబ లంగు ట్యూబర్ క్లోజ్ వస్తే మా అంకుల్ని నేను అకంపెనీ చేశాను అంటే మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పాటు ఆయనకి లెఫ్ట్ లోవర్ లొబెక్టమీ చేశారు అక్కడ ట్యూబర్ క్లోజ్ ఉంటే ఇప్పుడు ట్యూబర్ క్లోజ్ ఉంటే ఎవరికైనా సర్జరీ చేస్తామా చేయము చక్కగా నాలుగు ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నాలుగు ట్యాబ్లెట్లే ఇస్తారు వంద మంది డాక్టర్లను సంప్రదించిన ఆ నాలుగు ట్యాబ్లెట్స్ అనే క్యాన్సర్ క్యూర్ అయిపోతుంది సారీ ట్యూబర్ క్లోసిస్ క్యూర్ క్యూర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి తగిన మెడిసిన్స్ లేవు కాబట్టి మనం గ్యాస్ట్రెక్టమీలు మ్యాస్టెక్టమీలు ట్యూబర్ రిసెక్షన్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ లంగ్ లోబెక్టమీలు నుమనెక్టమీలు చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్కి మందు కనుక్కుంటారు నాట్ ఫార్ అవే టెన్ ఇయర్స్ అప్పటికి నేను లక్కీగా రిటైర్ అయిపోతాను లేండి కొత్త సర్జికల్ ఆంకాలజిస్టులు బాధలు పడాలి సో ఈ క్యాన్సర్కి మందులు కనుక్కుంటే ఇంకా సర్జరీ ఎందుకు ఇంకా యాజ్ ఆఫ్ నో సర్జరీ క్యాన్సర్ వచ్చిన బాగానే తీసేస్తున్నాము
ఈ నాలుగు మందులు కూడా ఏంటో చెప్తాను క్యాన్సర్ కూడా వచ్చేస్తాయి మిబ్స్ అండ్ మ్యాబ్స్ నిబ్స్ అండ్ మ్యాబ్స్ నాలుగు మందులే ఈ నాలుగు మందులు రకరకాల మందులు ఉన్నాయి మాబ్స్ అంటే ఇవన్నీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మిబ్స్ అండ్ మ్యాబ్స్ నిబ్స్ అండ్ మ్యాబ్స్ వీటితోనే ఈ క్యాన్సర్ని మనం ఇంకొక డికేడ్లో చేసేయగలుగుతాం రోజు అందరూ అడుగుతుంటారు క్యాన్సర్ క్యూర్ చేయగలరా ఏమిటి ఇంత డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి ఈ సైన్స్లో మనం మూన్కి వెళ్ళాము ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాము అనేక రకాల ఆటమ్ బాంబ్స్ కనుక్కున్నాం నార్త్ కొరియాలోను అన్ని చోట్లను మీరేంటి క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ కనుక్కోలేదని చాలామంది ఇప్పటికీ అడుగుతుంటారు సైంటిస్టులు ఇంకా ఎందుకు కనుక్కోలేదని మన మధ్య అదే కరోనాకు వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవట్లేదు ఎందుకు కనుక్కోవట్లేదని ఒక మైక్రోబయాలజిస్ట్ని వాళ్ళు బాగా ప్రోబ్ చేస్తున్నారు జర్నలిస్ట్ మీరు వెళ్ళి ఆ క్రిస్టియన్ రొనాల్డోని అడగండి కనుక్కోమని నన్ను ఎందుకు అడుగుతారండి అందుకని రొనాల్డోకి మీరు బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ పే చేస్తున్నారు అతను కనుక్కోవాలి నాకు మీరు ఇచ్చేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాంక్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రాంక్స్ ఇస్తున్నారు నేనే నేను అట్లా కనుక్కోనండి ఆవిడ సో ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆఫ్ మనీ రైట్ సో నౌ సైంటిస్ట్ ఆర్ మేకింగ్ హెడ్ వే వచ్చేస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ డికేడ్ ఆర్ సో వీ విల్ గెట్ క్యూర్ ఫర్ క్యాన్సర్ వీ విల్ గెట్ మెడిసిన్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ వచ్చేస్తుంది డెఫినెట్ గా వస్తుంది యు ఆర్ గివింగ్ హోప్ ఫర్ యా మెనీ పీపుల్ ఆ మెనీ యంగ్స్టర్స్ కరెక్ట్ యా బట్ యు ఆర్ ఆల్సో హూ ఇస్ హావింగ్ నికోటిన్ నా సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఎవరీథింగ్ ఓ మై గాడ్ ఐ విల్ గెట్ క్యాన్సర్ నౌ ఇట్స్ లైక్ ఓకే వన్ టాబ్లెట్ అవే అండ్ దెన్ మీ రెడిగారే క్యాన్సర్ ని ముందుగా రావటాని ముందుగా పట్టుకోవచ్చా పాసిబుల్ పాసిబుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతవరకు పాసిబులే బట్ ఇంకా ప్రూఫ్ లేదు నేను ఒక మాలిక్యులర్ లంకాలజిస్ట్ ని ఇదే అడిగాను ఈ టెస్ట్ నాకు చేయరా ఈ మాలిక్యులర్ జెనోమిక్ ప్రొఫైల్ నాకు చేయమని అడిగాను బ్లడ్ తీసుకొని చేయమని అడితే ఆయన ఏమన్నా అంటే ఆ సైంటిస్ట్ ఏమన్నా అంటే నాకు నేను చేయించుకున్నాను డాక్టర్ గారు చేయించుకుంటే నాకు కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చేట్టుందని రాసింది నాకు ఇప్పటి నుంచే భయంగా ఉంది నాకు వస్తుందో రాదో తెలియదు రోజు రెండు సార్లు మోషన్ పాస్ చేయగానే నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని భయపడుతున్నాను వదిలేండి ఇప్పుడే పూర్తిగా నిర్ధారణ అయిపోయాక మనం స్టాండర్డైజ్ అయ్యాక అప్పుడు ఆఫర్ చేద్దాం ప్రజలకి అన్నాడు ఆయన యాక్చువల్లీ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద వే టు దిస్ హాస్పిటల్ అనమాట నేను కూడా మనకు వస్తుందేమో చూస్తారా అంటే వద్దమ్మా టెస్ట్ చేస్తే ఏదో ఒకటి వస్తుంది అని అవర్ పీపుల్ వాజ్ సేయింగ్ సో బట్ అంటే చాలా మంది ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది ఈ టెస్ట్లు చేస్తే ఏదో ఒకటి భయపడుతుంది అన్న భయంతో స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ నెగ్లెక్ట్ ట్రూ ట్రూ బట్ 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 వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్యాన్సర్ మీరు అడిగారే క్యాన్సర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన శరీరంలో వచ్చే మార్పులని మనము నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఉదాహరణకి సడన్గా రోజు మీరు ఫోర్ ఇడ్లీస్ తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్కి రెండు ఇడ్లీ తినగానే పొట్ట ఫుల్ అయిపోతుంది అనుకోండి దట్స్ ఎ చేంజ్ ఆర్ పొట్ట ఫుల్ కాల్సిన స్టమక్ కావచ్చు అది ఓకే రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తారు తినబుద్ధిగా కనుక వచ్చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ఎ చేంజ్ రోజు మీరు మూడు సార్లు మోషన్ పాస్ చేసేవాళ్ళు గత పదేళ్ళుగా ఇప్పుడు ఒకసారే పాస్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ఎ చేంజ్ రోజు ఒకసారి పాస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మూడు నాలుగు సార్లు పాస్ చేస్తున్నారు మోషన్లో గమ్లాగా పడుతుంది బంకలాగా పడుతుంది అది మనం అలాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు చాలా నేను ఒక మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను ఏమిటి మోషన్లో బ్లడ్ పడితే పైల్స్ లేని అశ్రద్ధ చేస్తారు పైల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలానే వచ్చింది మోషన్ బ్లడ్ అప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు పైల్స్ కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్లడ్ కూడా అదే ఉంటుందిలే నెక్స్ట్ మంత్ మా తమ్ముడు పెళ్ళి ఉంది అది అయ్యాక చూసుకుందామని నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు సో ఏ సిమ్టమ్ని మనలో వచ్చే ఏ మార్పుని అశ్రద్ధ చేయకూడదు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వెయిట్ లాస్ లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్ ఆకలి తగ్గిపోవటం తినబుద్ధి కాకపోవటం డిస్టెస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ తినాలనిపించకపోవటం తర్వాత టేస్ట్ తెలియకపోవటం తర్వాత లో గ్రేడ్ ఫీవరు తర్వాత ఉదాహరణ పైనుంచి కిందకి వెళ్దాం నోట్లో కానీ నోట్లో నాలుగు మీద కానీ నోట్లోకి ఎక్కడైనా కానీ వైటిష్ ఆర్ రెడ్డిష్ ప్యాచెస్ రావటం ఎరుత్రో లూకోపులోకి అంటాం మానని పుండ్లు ఉండటం తర్వాత వాయిస్లో మార్పు రావటం నాలుగ స్పీచ్లో మార్పు రావటం త్రోట్లో ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్ ఉన్నట్టు ఉండటం టంగ్ క్యాన్సర్ కావచ్చు వాయిస్లో మార్పు వస్తే స్వరపేటిక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు తర్వాత మానని దగ్గు దగ్గినప్పుడు వచ్చే కళ్ళలో రక్తం పట్టం
మలమూత్ర విసర్జన అలవాట్లో మార్పు రావటం స్త్రీలకి పీరియడ్స్ మార్పు రావటం సోనాలి బిందరేజీ వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్ షీ డింట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఫైవ్ డేస్ మామూలుగా సైకిల్స్ వస్తాయంట ఆమెకు ఒక ఒక మంత్ సిక్స్ డేస్ వచ్చిందంట ఏం పర్లేదు నెక్స్ట్ మంత్ సిక్స్ డేస్ వచ్చేసరికి వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు షీ వాస్ ఫోన్ టు బి హ్యావింగ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సైలెంట్ కిల్లర్ పొట్ట లోపల పెరుగుతుంది నేను చాలామంది పేషెంట్ చూశాను నాకు పొట్ట పెరుగుతుంది అని వాళ్ళు జాగింగ్ చేస్తున్నారు దే డింట్ రియలైజ్ దట్ దే హ్యాడ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ యాప్సల్యూట్ ట్రూత్ నా పేషెంట్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను సో మనలో వచ్చే ప్రతి చిన్న మార్పుని కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఏదైనా కానీ అది అశ్రద్ధ చేస్తే అది అలా మనం క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాం అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే క్యాన్సర్ ఉందని కాదు కరెక్ట్ మనం అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలాగే శరీరంలో ఎక్కడైనా లంప రావటం బ్రెస్ట్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా కానివ్వండి ఆ లంపు క్రమం తప్పకుండా పెరగటం పుండు పట్టం ఆ పుండు క్రమం తప్పకుండా పెరగటం పుట్టుమచ్చల్లో మార్పులు రావటం పుట్టుమచ్చలు ఉంటాయి సడన్గా కొత్త పెద్ద ముట్టుమచ్చలు వస్తాయి బ్లాక్ కలర్ మోలు బ్రౌన్ కలర్ అవుతుంది ఆ బ్రౌన్ కలర్ మోల్లో అల్సరేషన్ ఏర్పడుతుంది ఆ డిశ్చార్జ్ రావటం ఇవన్నీ కూడా మెలనోమా కావచ్చు పుట్టుమచ్చల్లో వచ్చే క్యాన్సర్ కావచ్చు ఎస్ పుట్టుమచ్చల్లో స్కిన్ క్యాన్సర్ చాలా కామను వైట్స్ లివింగ్ ఇన్ ట్రాపికల్ ఏరియాస్ ఆస్ట్రేలియా స్కిన్ క్యాన్సర్ ఇస్ వెరీ కామన్ నార్దర్న్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే వైట్స్ అందరికీ ఈ స్కిన్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా చూస్తారనమాట సో ఇలా ఇవన్నీ మనలో వచ్చే ఎటువంటి మార్పుని అశ్రద్ధ చేయకూడదు అశ్రద్ధ చేస్తే అది క్యాన్సర్ కావచ్చు సో అందుకే ముందుగా క్యాన్సర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కాదు కానీ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదు వెంటనే వెళ్ళి ఆంకాలజిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి కావాల్సిన టెస్టులు చేయించుకొని క్యాన్సర్ లేదు అని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా చేయటం ద్వారానే మన క్యాన్సర్ని ముందు స్టేజ్లో గుర్తించవచ్చు ముందు స్టేజ్లో గుర్తిస్తేనే క్యూర్ చేయవచ్చు లేకపోతే మనం క్యూర్ చేయలేము సార్ యాక్చువల్లీ చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అండ్ అలాగే ఎవరైతే క్యాన్సర్ బ్యాటిల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ ఖర్చైనా తక్కువ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్తో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే క్యాన్సర్కి ప్రోన్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎంతో ఈజీగా ఒక చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా క్యాన్సర్ రా వస్తుందా వస్తే ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఏ క్యాన్సర్ ఉంది అన్నీ కనిపెట్టే అడ్వాన్స్మెంట్స్ గురించి మాకు ఈరోజు చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారు వీఆర్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ సార